你心里面有没有别的男人？没有。真的没有？没有。为什么要这么做？我饿了，要吃饭。你再敢问一句，我就忍不住要上去尝一尝你舅妈的手艺了。哎，你，老马，开车。还记不记得这个餐厅？下车。从家里去你公司，这条路是最近的。但是你宁愿每天早起半个小时，宁愿坐别的路线的公交车，宁愿绕道多花一点时间，也不想经过这个餐厅。我就是怕你会忘记。所以今天特意带你过来，给你吃个饭。莫先生，童小姐，你们回来了，要准备晚餐吗？我不吃了。莫先生，没事，您休息吧。我有点不舒服，今天，请你放过我一晚上好吗？你忘得了那餐厅，但是你应该忘不了这大床吧。两年了，原来我还没有这个本事，让你喜欢上我那么一点点，我是白疼你的。我请你出去，我求求你。你凭什么求我？你是什么身份？你别忘了，你是来还债的，你什么都不是。你连当我的佣人都不配。出去，请你出去。看来你的记性真的很差劲，又忘了我曾经说过的话。那我就重复一遍给你听。你最好乖乖的，别惹火了我。也许有一天我厌倦了你，我会让你走。否则，这一辈子我都不会放过你。就算我厌倦了你。对不起，我知道我错了，好不好？我答应你，以后我都会乖，好不好？
心里面有没有别的男人？没有。真的没有？没有。专心一点，够不够？那个男人是谁？我。那个你在梦里面一直喊着名字的人是谁？你每天给谁折那玩意儿？回去睡觉。哎，可爱，你踩坏了我的纸鹤。我知道你不喜欢我，不过你放心，很快，很快我就会消失，很快。很快我就会存够了钱，然后远走高飞，永远离开这里。陈伯伯，少天，你岳父终于出手了。怎么了？我跟你医院那个项目，他以总裁的身份是暂停了。项目只是资料不达标，是暂停还是撤资不执行？说是暂停，我看呀、啊，他不会善罢甘休的，所以最好是回来一趟。我知道了。童小姐，童小姐，嗯，该起床了。是不是要我下去陪他吃早餐啊？莫先生已经走了。走了。是。童小姐，该起床了，夫人上班要迟到了。怎么样？不然您请假休息一天？哦，不要，我要去上班。喂，莫先生，童小姐已经出门上班去了。知道了